ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞു പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യം ലേ ഔട്ട് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡീസൽ അല്ല സോറി പെട്രോളിൻ്റെ ടാങ്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡീസലിൽ പറഞ്ഞതാണ് ടാങ്കിനൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടാങ്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല ടാങ്ക് പഠിച്ചതുമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫ്യുവൽ സിസ്റ്റം നേരെ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു ഫ്യുവൽ ഫീഡ് പമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഫ്യുവൽ ഫീഡ് പമ്പ് ഫീഡ് പമ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ആ രണ്ട് ടൈപ്പും മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കലും ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലാസ് എടുത്ത് പോയ പോഷനാണ് ഇനി തൊട്ടടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ക്ലീനർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ഡീസൽ ഫ്യുവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് പഠിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെയും എന്താണ് പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എയർ ക്ലീനർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മസ്റ്റാണ് എയർ ക്ലീനർ അല്ലേ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതായത് പെട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എയറും ഫ്യൂവലും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഡീസൽ ആയിക്കോട്ടെ പെട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിലും എയർ ക്ലീനർ മസ്റ്റാണ് എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ ഉപയോഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഫ്യുവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എയർ ക്ലീനർ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയും ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ അടുത്തത് വെറ്റ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറാണ് വെറ്റ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനറുമാണ് ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനർ അപ്പോൾ മൂന്ന് എയർ ക്ലീനറുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറാണ് അതായത് കോമണായിട്ട് എല്ലാ വണ്ടികളിലും അതിപ്പോൾ കാറായിക്കോട്ടെ ബസ്സായിക്കോട്ടെ ലോറി ആയിക്കോട്ടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വണ്ടികളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറാണ് വെറ്റ് ടൈപ്പും ഓയിൽ ബാത്തും ഒക്കെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അധികമില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയെന്നല്ല പഴയ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനറും വെറ്റ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പുതിയ വരുന്ന വണ്ടികളിലാണ് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ എന്താണ് വെറ്റ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ എന്താണ് ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനർ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഗർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പടത്തിന് മാത്രം സൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ ഫിഗറാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പേപ്പർ എലമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ തുണി തുണിയുടെ എലമെൻറ്റോ ഉള്ള ഫിൽറ്ററിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉള്ള എയർ ക്ലീനറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു നനവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല നനയാൻ പാടില്ല ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിങ് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ തുണിയുടെ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതോ അല്ലെ പേപ്പർ എലമെൻറ്റോ ഒക്കെ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റ് പേപ്പറോ കോട്ടൺ തുണിയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോട്ടൺ തുണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റിന് വേണ
അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എയറുകൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയർ ത്രൂ ഔട്ട് ഫിൽറ്ററിനകത്തോടി കയറിയാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കാർബറേറ്ററിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാർബറേറ്ററാണ് നമ്മൾ പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റമാണ് പഠിക്കുന്നത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഫീഡ് പമ്പ് ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന ഡീസലിനെ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അവിടെ ആരും കൂടി വരണം എയറും കൂടി വരണം അതായത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയറിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടെ വരണം ഈ പറഞ്ഞ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എയർ ക്ലീനറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിങ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ആ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയത് വെക്കേണ്ടി വരും കാരണം പിന്നീട് അത് അടഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ചെറിയ സുഷിരമാണ് ആ ചെറിയ സുഷിരത്തിലൂടെയാണ് ഈ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്ത് കാർബറേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡെസ്റ്റ് എയറിലുള്ള ഡെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊടി അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൽ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് പറ്റി പിടിച്ച് പറ്റി പിടിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറ്റും ഫിൽറ്ററിങ് നടക്കാതെ ആവും ഒരുപാട് നാൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയാൻ നേരത്ത് ഈ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റ് ഫുൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഫുൾ അടഞ്ഞു പോയി കഴിയാൻ നേരത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെ ഫിൽറ്ററിങ് നടക്കത്തില്ല ചുമ്മാ എയർ ഇങ്ങി കയറി ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ആ പൊടിയോട് കൂടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി പൊടിയാണ് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം അതിനകത്ത് മുഴുവനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടിയോട് കൂടി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കാർബറേറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ എൻജിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡാമേജ് ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് പെർഫോമൻസ് കുറയും അങ്ങനെ കുറേയേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആ പീരീഡിൽ എന്ത് മാറ്റി കൊടുക്കണം എയർ ക്ലീനർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയ എയർ ക്ലീനർ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ അസംബ്ലി ഫുള്ളായിട്ട് മാറുമല്ല ആ അകത്തിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം അത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കേസിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ആ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റ് ആ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലേ താഴത്ത് നിന്ന് രണ്ടാരോയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എയർ വരുന്നത് നേരെ താഴത്ത് നിന്ന് ആ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്രോസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ് പോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നെറ്റ് പോലെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റിനകത്തുകൂടി കയറി ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള എയർ നേരെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു താഴത്തേക്ക് നേരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുഴൽ വഴി എന്ത് ചെയ്യും നേരെ താഴത്തേക്ക് വന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകും കാർബറേറ്ററിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് ഈ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അറിയുക എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് എയർ ക്ലീനർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ എലമെൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയുടെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള എയർ നേരെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റിനകത്തേക്ക് വരുന്നു ആ എലമെൻറ്റിനകത്ത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എയർ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയർ ഇൻലെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് നേരെ താഴത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു വയർ മെഷ് ആയിരിക്കും അതാണ് വെറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നനവുള്ളത് വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീൻസ് മീനിങ് എന്താണ് നനവ് എന്നാണ് നനവ് അപ്പോൾ ഈ ഓയിലിൽ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വയർ മെഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കത്തില്ല കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അവിടെ പേപ്പറും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തുണിയുടെ എലമെൻ്റ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അവിടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ എയറിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വെറ്റ് ടൈപ്പാണ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് വെറ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നനവുള്ള നനവുള്ള ഒരു വയർ മെഷിൻ്റെ നെറ്റ് സംഭവം ഉണ്ട് ആ നെറ്റിനകത്ത് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയറിനെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന എയർ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വയർ മെഷിനകത്ത് കൂടി കയറി നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും കാർബറേറ്റിനകത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഓയിൽ ഇതാണ് ഓയിൽ എന്താണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയർ മെഷാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് ത്രൂ ഔട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനെയൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ഈ വെറ്റ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെറ്റ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറിനകത്ത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്ത എയറിനെ നേരെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നു വീണ്ടും ത്രൂ ഔട്ട് കാർബറേറ്ററിലേക്ക് വിടുന്നു കാർബറേറ്ററിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരുണ്ടാവും അവിടെ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാവും ആ ഫ്യൂവലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് പോകും അവിടെയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ഫ്യൂവലിനെ കത്തിക്കുന്നതും പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വെറ്റ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറിൽ എന്താണ് കമ്പോണൻസ് അവിടെ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓയിൽ കോട്ടിങ് ഉള്ള വയർ മെഷ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി വെറ്റ് ടൈപ്പിൽ വയർ മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം കേട്ടോ വയർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നെറ്റ് അതായത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു നെറ്റ് എന്ന് വേണേൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മീൻ പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാലാണ് എന്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ ഇരുന്ന് ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വിവരിച്ച് തരുന്നത് അപ്പോൾ വയർ മെഷ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാണ് അല്ലേ ഒരു നെറ്റാണ് ആ നെറ്റിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ആ കോട്ടിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡ്രൈ ആയിരിക്കുക അല്ല അതൊരു നനവുള്ള ആ നനവുള്ള അതായത് ഓയിൽ നനവുള്ള വയർ മെഷാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വെറ്റ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം പഠിച്ചത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ ആയിരുന്നു ഇവൻ ആരാണ് ഇത് വെറ്റ് വെറ്റ് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ ആണ് അല്ലേ വെറ്റ് നനവുള്ള ഒരു ഓയിലിൻ്റെ നനവുള്ള എന്താണ് വയർ മെഷ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയറിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഈ എയർ പാസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്താണ് എയറിനകത്തുള്ള ഡെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വയർ മെഷിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എയർ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള എയർ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും സെൻറ്റർ ആ സെൻറ്റർ ഹോൾ വഴി നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇവിടെ പോകും കാർബറേറ്ററിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈ ടൈപ്പും ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് വെറ്റ് ടൈപ്പും പഠിച്ചു ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ കൂടിയുണ്ട് ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ കൂടി എന്തുണ്ട് നമുക്കുണ്ട് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ ആണ് നമ്മൾ ലാബ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ എൻജിനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻജിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഐ സി എൻജിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനറും ഈ പറഞ്ഞ അതല്ലാതെയുള്ള എയർ ക്ലീനറും ഒക്കെ നമ്മളവിടെ കണ്ടിട്ടു
അതിൻ്റെ കൂടെ ആരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ്റെ ലൈഫ് ഒത്തിരി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നല്ല കൂടിയ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു കാരണം ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എയർ ക്ലീനറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഓയിൽ ബാത്ത് അല്ലെ ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓയിലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കണ്ടൻസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഓയിലിനെ നമ്മൾ കൺ ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നിറച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിൽ ഫുള്ളിനെ കറക്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടല്ല ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്തൊരു ലെവലുണ്ട് ആ ലെവലിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഈ ഓയിലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓയിലിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റ് അതായത് മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു നെറ്റാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വയർ മെഷ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മെറ്റൽ വയർ മെഷിൻ്റെ തന്നെയുള്ള ഒരു നെറ്റുണ്ട് ആ നെറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഓയിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഡ്രൈ അല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ല സാധാരണ എന്താണ് ഈ ഓയിലി അത്യാവശ്യം ഓയിൽ കോട്ടിങ് ഉള്ള ഒരു നെറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നെറ്റ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഈ ഓയിലിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റ് വരും ആ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റും താഴെയുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഒറ്റൊരു ബാ ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിയും വലിയ കണ്ടെയ്നറൊന്നും അല്ല ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഈ ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനറിനകത്ത് ഈ ഓയിലും ഈ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റും രണ്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഓയിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നേരത്തുള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിൽ വന്ന് എയർ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഓൾറെഡി എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു നനവ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്ക് എയറിന് നമുക്ക് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറ്റാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ പൊല്യൂട്ടൻസ് അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊടി അതേപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റിനകത്ത് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കയറിപ്പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും പ്യുവറായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എയറിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത എയറിനെ നേരെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നു കാർബറേറ്ററിലേക്ക് വിടുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഫിഗറിൽ താഴത്ത് ഓയിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിലിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നെറ്റുണ്ട് അതായത് എന്താ പറയുക സാധാരണ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും അല്ല സാധാ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ വയർ മെഷ് പോലത്തെ ഒരു നെറ്റ് അപ്പോൾ ആ വയർ മെഷിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റ് അത് ചുറ്റി 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 ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് ഓൾറെഡി വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനറൊക്കെ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഒന്നും കൂടി ക്ലാ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അന്ന് കണ്ട ഒരു ഓർമ്മയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ത്രൂട്ട് പോകുമ്പോഴും ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാബിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനറിനകത്തുള്ള ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലും ഈ ഫിൽറ്ററിങ് എലമെൻറ്റും ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫിൽറ്റർ നടത്തുന്നു എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലീനിങ് ആണ് അല്ലേ ഓൾറെഡി ഓയിൽ
പാസ് ചെയ്ത് അടിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ എയർ അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കംപ്രസ് ചെയ്ത എയർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത എയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എയർ ഫിൽറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നല്ല ഹൈ പ്രഷർ എയർ ആണ് നമ്മൾ ഈ എയർ ഫിൽറ്ററിനകത്തേക്ക് അടിക്കുന്നത് അത്രയും ഹൈ പ്രഷർ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് പറ്റും ആ ഫിൽറ്ററിംഗ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും ആ ഒരു ഇത് പോകും അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ ഈ ഫിൽറ്ററിംഗ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി വേണം വെളിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എയർ അടിക്കാനായിട്ട് അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങളൊരു വാർത്ത കഴിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ കയറി കഴിയാൻ നേരത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിൽറ്ററിംഗ് എലമെൻറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിൽറ്ററിംഗ് എലമെൻറ്റിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ ആണത് ഓക്കെ ഇനി അത് വെറ്റ് ടൈപ്പിലേക്ക് വന്നാലാ ജസ്റ്റ് ഒരു വയർ മെഷൻ ഉണ്ടാവും ആ വയർ മെഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഓയിൽ കോട്ടിംഗ് ഉള്ളതായിരിക്കും ആ ഓയിൽ കോട്ടിംഗ് ഉള്ള വയർ മെഷിനകത്ത് കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയറിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കാർബറേറ്ററിനകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് പോകും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടൈപ്പാണ് ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓയിലും ഫിൽറ്ററിംഗ് എലമെൻറ്റും ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയറിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓയിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെവലുണ്ട് ആ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് എൻജിനിൽ അത് കിട്ടും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാ അപ്പോൾ കൂടി പോകരുത് അതിന് ആ ഓയിൽ ബാത്ത് എയർ ക്ലീനറിന് ഒരു ലെവലുണ്ട് ആ മീഡിയം ലെവലിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെവലിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നിർത്തുക അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫിൽറ്ററിംഗ് എലമെൻറ്റ് പിടിപ്പിക്കുക അത് പിടിപ്പിക്കുക ഒന്നും വേണം നമുക്കത് വെച്ചാൽ മതി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് സീറ്റിംഗ് ആയിക്കോളും പിന്നെ അതിൻ്റെ കവർ ഇട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അടച്ചേച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഫിൽറ്ററിംഗ് അത് നടന്നോളൂ അവിടെ ഓക്കെ വെളിയിലുള്ള എയറിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും വലിച്ച് അകത്തേക്ക് എടുത്ത് ആദ്യം ഈ ഓയിലിനകത്ത് വന്ന് വീഴുന്നു ഓയിലിനകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഫിൽറ്ററിംഗ് എലമെൻറ്റ് വഴി കയറി ത്രൂ ഔട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കാർബോഡിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എയർ ക്ലീനർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ക്ലാസ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കേട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓക്കെ